Vai ao Senado. Vila, há riscos do Supremo se sujeitar às vontades do Executivo? Olha, eu acabei por dever de ofício, não por satisfação, acompanhando aí todas as sessões do Mensalão e escrevi também sobre o Mensalão e acompanhei o STF, estudando alguns momentos da história do Brasil durante a República. Né? O STF sempre, raramente cumpriu suas atribuições constitucionais e defender, por exemplo, as liberdades democráticas ao longo de mais de 100 anos de República. Porém, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, uma coisa foi o julgamento do Mensalão da sua primeira fase, Outra coisa foi a segunda fase. A segunda fase foi um escândalo, quando o STF virou um puxadinho do Palácio Planalto. O sonho do PT é transformar o STF numa espécie de seu braço. E conseguiu, nomeando dois ministros, que alteraram o julgamento de formação de quadrilha num escândalo que tem de ser dito sempre para libertar a direção do PT. E deixou condenado a 37 anos Marcos Valério ou a presidente do Banco Rural. Portanto, foi um alto escandaloso que eu falei aqui diversas vezes e a gente tem de registrar. Foi uma das horas mazelas que eu já vi da justiça brasileira se ouvir. O que, o que eu vi lá, eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi um escândalo. Segundo, a, a gente tem de lembrar é, o que o ministro falou é um alerta. É claro que a presidente ganhou as eleições, vai ficar mais quatro anos e tem a expulsória aos 180 anos. Eu sou contra a expulsória aos 180 anos. E por quê? Porque todos que se aposentaram aos 180 anos, agora, recentemente, Carlos Aires Brito, no exercício da presidência, César Peluso, no exercício da presidência, eles estavam correndo os 90 minutos. Eles tinham condições, evidentemente, mais cinco anos tal. Mas não deve ser oportunista tal de PEC da Bengala. Ela é chamada, entre aspas, PEC da Bengala. E deve ser se vê um acordo no interior do Congresso Nacional. Ela já passou numa das casas, falta passar na outra casa tal para ver se aprova ou não. Agora, o alerta é sério. É sério porque nós não estamos brincando. Porque o petrolão, que é o maior escândalo desde Pedro Alves Cabral, vai terminar onde o ano que vem? No STF. Sob a presidência de quem? Ricardo Lewandowski, que começou a sua carreira aqui em São Paulo sem concurso público, pelo quinto constitucional. Chegou ao Tribunal da Assalha Criminal, depois ao Tribunal de Justiça e hoje está lá. E eu vi ele como o papel que ele teve como revisor e me envergonhei durante o julgamento do Mensalão. Dias Toffoli, nomeado pelo PT, foi reprovado duas vezes como juiz aqui em São Paulo no concurso. E foi nomeado ao topo da carreira. Portanto, esse alerta é sério. Pode se virar aquilo. É um, ele, o sonho do PT é transformar a Suprema Corte no seu puxadinho. Sim, sim. Mas não fará, porque nós estaremos aqui atentos. E acho que o povo brasileiro mostrou na última eleição que não é bobo. E é importantíssimo manter uma Suprema Corte séria e julgar o petrolão com o Ricardo Lewandowski na presidência. Eu vou estar atento. Eu vou estar de olho nele. Espero que todos nós sejamos de olho. A, prestando atenção para que não seja aquela vergonha que foi a segunda fase do Mensalão. Liberta a direção do PT e deixa... Quer dizer, o Mensalão foi feito por Marcos Valério, não foi feito por Zé Dirceu. 37 anos para um. Isso é justiça? Isso não, isso é palhaçada. Ora, eu lamento que o Vila se expresse com relação ao Supremo fosse uma casa de negócios. Não, não é uma falei casa que é de casa negócios. de negócios, não. Não Essa é uma casa sua, de negócios. Não minha, não o disse Supremo não. O Supremo tá não gravado. está à mercê tá de gravado. partidos políticos. Está sim, a mercê sim. E muito sim. menos de indicações políticas. Sim, também Isso está. por quê? Porque se também forem está. analisados os votos dados no Supremo, para petistas ou não petistas, você vai ver que foram votos condenatórios. Condenatórios, é. Condenatórios. Por corrupção ativa e passiva, a grande maioria foi é. por unanimidade. É. Dois votos contra teve o Zé Dirceu, três votos contra a sua condenação por corrupção passiva teve esse ex-presidente da Câmara, o, o João, Paulo, o João Cunha. Paulo Cunha. Dois votos teve... Delúbio Soares teve unanimidade na condenação não... e a grande maioria foi condenada por unanimidade, por corrupção ativa. Que dependência é essa que tem o Supremo do Poder Executivo ou de um partido? Se condena os seus líderes por unanimidade por corrupção ativa. Agora, a pena por corrupção ativa é dimensionada dentro dos requisitos legais para serem dimensionados. Eu não posso dar a um, um condenado primário, seja em qualquer justiça que for, a pena máxima que existe na lei. Porque ele é primário, é um, é um precedente que existe ao sinalizar a, a, a configuração e a definição da pena. Então, não é verdade isso, que o Supremo vai ficar cabrestado. A demonstração no Mensalão, ao condenar esses nomes mais conhecidos do PT, já genuíno, era o presidente do partido, foi condenado pelo Supremo por maioria absoluta, dois votos contra. Então, eu, eu não posso concordar. Aliás, eu acho que as instituições têm que ser respeitadas. Nós temos que cultivar nesse país o respeito às instituições, senão nós vamos acabar de novo numa ditadura que muitos querem.
Eu não é? sei quem quer ditadura. Muitos querem eu ditadura. Não sei quem quer. Eu quero que, liberdade, esses, eu quero que o STF esses que desmoralizam haja as instituições. Quem desmoraliza esses, é o PT, querendo que aparelhar o Supremo Corte deixa, Brasileira. Esses que Vamos deixar bem claro. É, a, é o PT que aparelhar quer desmoralizar. É impossível. Aparelhar, eu já expliquei aqui é o PT que isso passa que pelo tem um sonho Senado. autoritário. Não, não. É o sonho autoritário do PT. O PT está no poder há 12 anos. Que sonho é esse? Está no poder pelo voto direto. social da mídia. Ganhou a eleição pelo voto direto em todas as eleições. a gente sabe como, injuriando calionando mas, e difamando, mas, e difamando é campanha eleitoral, os opositores. Campanha é. eleitoral é campanha eleitoral. Você a não campanha saiu da campanha ainda. Não, não. Você não saiu da campanha ainda. Política a gente faz sempre. É. Não, senhor. Política a gente faz 24 horas todo santo O que, o que, nós, temos ver, o que nós temos que ver é o seguinte. Nós não podemos é. desprestigiar instituições não. como o Supremo e respeitar os seus membros. Respeitar. O presidente do Supremo está lá, tá lá, depois de ter sido juiz é. do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entrou pela janela, indicado, sem concurso. Janela, coisa janela, nenhuma. Janela, assim, quinto pelo... constitucional. Olha aqui. Ele era secretário em São Bernardo do campo. Silvio vizinha é do, do, da, da dona Marisa, ele conhece pouco, todo mundo sabe ele muito bem como é que foi. Dia sofre, reprovado duas Su, vezes como Su, juiz. Su, eu conheço muito atenção, bem a Constituição. Presta atenção, Conheço Vila. muito bem o que eu li Toffoli, diversas vezes. O Dias Toffoli, Geral da União, como Gilmar Mendes veio. Sim, reprovado Mesma duas coisa, vezes. Agora, eu, entrou eu, pela queria, eu queria dizer o seguinte, é, é que verdade. quem vai pelo quinto da ordem, é. a ordem é uma das instituições do direito brasileiro. E não deveria ser. E a ordem está na Constituição. Não deveria ser. Mude a Constituição. Corporativismo tem de acordo. Mude a Constituição. Só um minuto, vamos explicar para o telespectador. Ah, quinto o quinto da ordem... O que, que é o quinto da ordem? do Ministério Público quinto também. da ordem e do Ministério, do Ministério Público, 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 Público estão também. previstos na Constituição. Desde, então, mas... quando a ordem dos é. advogados, mediante hum. o processo interno, indica nomes hum. para serem escolhidos, hum. esse nome passa por um filtro na ordem dos advogados. Imagino. Isso não é entrar pela janela, é, não. É a ordem dos advogados não é a janela de ninguém. Não, não vem você fazer... Você pode sacar não, contra a ordem dos advogados. Não quero sacar... Não é infância. Não existe isso. Você está fazendo campanha para o amor. Eu sou um advogado PT, você essa classe. Não é essa de classe. E é essa corporativismo, classe de não, não pode. Não é corporativa e coisa nenhuma. foi a partir da Constituição que eu, que eu de 1934. Dizer, vocês, o tem que saber não, uma coisa. Não, não, não vamos assacar, falar tem que isso, saber uma dizer coisa, coisa que eu não disse. Indicado pelo quinto, Nada disso. Indicado pelo Ministério Público. É errado. Indicado pelo tem que ser por concurso. São indicados que... Bom, tem que quer mudar a Constituição? Se Bom, eleja é. e vai não, lá votar. Não, não, não. Se eleja, vai buscar votos para isso. Vamos, vamos à frente. Eu não sou candidato. Eu não estou fazendo campanha. Vila, vamos à frente. Vamos à frente. Os separatistas ganharam a eleição não oficial no leste da Ucrânia. O resultado foi reconhecido pela vizinha Rússia e considerado uma farsa pelo governo de Kiev.